ब्लड those are referred as hematological techniques so under hematological technique we will discuss today hemoglobinometry means we are going to measure hemoglobin level usually uh, we we visit a lab and we want to check our hemoglobin level like my hemoglobin level is 12.1 so to determine that hemo he, he, I, i think you people are familiar heme is a red component is present in our red blood cells in our blood which is capable to carry the oxygen so uh, in this practical we will find a method we will discuss a method how we can determine the heme level in the blood so first of all we will see the principle of this practical or you can say this is basically theory hemoglobin is an iron containing protein molecule which is found in the red blood cells as i have told you in red blood cell there is a specific protein which is capable to carry the which which is basically iron and which is capable to carry the oxygen it transports oxygen from the lungs to the various body tissues throughout the body blood is supplied and this blood carries the oxygen with this scheme for a polypeptide chains like globins each wrapped in a specific way around its own heme group make up the hemoglobin molecule heme group consist of an iron atom in ferrous state f positive 2 state in this iron group is present in heme and porphyrin ring is also present there are three kinds of normal hemoglobin molecules hemoglobin a which is referred as alpha 2 b2 hemoglobin a2 which is alpha 2 gamma 2 and hemoglobin f which is alpha 2 and uh, gamma 2 this is just for your information not uh, for uh, for your understanding okay so you just you people must know only there are three types of hemoglobin hemoglobin a hemoglobin a2 and hemoglobin f clear so overall we what we have understand that hemoglobin is, is an iron containing protein which is present in the red blood cell and its capacity is to carry the oxygen it carry the oxygen and carry the oxygenated blood from lungs to all over the tissue and there are three basic types of hemoglobin hemoglobin a hemoglobin a2 and hemoglobin f and structure when we talk about it is basically ferrous state f uh, positive 2 and porphyrin ring clear the hemoglobin present in the healthy adults uh, is 96 to 98% uh, and hemoglobin a2 is 1.5 to 3.2% and hemoglobin f is 0.5 to 0.8% in fetus the major hemoglobin is only f so overall we say that there are three heme heme a heme a2 and heme f it is possible to use manual semi automated or automatic techniques to determine the hemoglobin level or to determine the hemoglobin concentration within the blood there there are various techniques which are used by various laboratories some of laboratories use some manual methods other use automated method so the basic purpose is to determine the heme level within the blood manual techniques are generally low cost with uh, with regard to the equipment and reagents but are labor intensive automated techniques ethic um, uh, so automatic te techniques entitle high capital cost but permit rapid performance of large number of tests by a smaller number of laboratory workers so whenever we talk about any manual method or versus automated method definitely automated method is uh, fast it gives quick result number of tests can be increased but the cost of machines is high but in case of manual there is a low low you can see low number of tests less number of tests 
but labor cost is increased. But the accuracy in both cases depends on the correct calibration and the use of reagents that are usually specific for, uh, for the particular analyzer. Many laboratories now use automatic techniques. Certain manual techniques are necessary as reference for the standardization of method. Usually nowadays, most of the laboratories use automated method, but there are some hematological methods which require the manual uh, involvement only. Now, measurement of heme or measurement of hemoglobin concentration in a whole blood sample is basic screening test for anemia, polycythemia. The hemoglobin concentration of the solution may be estimated by the measurement of its color, by its power of uh, combining with the oxygen and carbon monoxide or by its iron content. So there are different parameters. We can check the hemoglobin concentration either by measuring the color, how much it is red, or we can measure the concentration of hemoglobin it, with its all oxygen carrying or binding capacity, how much oxygen it's bind. If the hemoglobin is oxygen, it's required to bind to the hemoglobin level. If oxygen is less oxygen, oxygen is bind to the hemoglobin level. So, these are different parameters in which we can estimate the hemoglobin level. The methods mostly used as a color or light intensity matching technique. Ideally, for assessing clinical anemia, a functional estimation of hemoglobin should be carried out by measurement of oxygen capacity. But it is hardly practical in routine hematology laboratory. It gives results that there are at least 2% lower than those given by the other methods. The iron content of hemoglobin can be estimated accurately, but again, the method is impractical for the routine use. Estimation based on the iron content are generally tasked as um, authentic iron bound to the inactive pigment is in also included. Usually, we do that the iron content is estimated by the iron content and the iron content is checked by the iron content. Estimations based on the iron content are generally taken as authentic. The iron based is authentic. Iron bound to inactive pigment is also included. Inactive pigment is bound to the inactive pigment. So, we do iron estimation, iron binding estimation. Ko authentic consider Now this is the method which we will discuss in today's lab. This, this is called as hemoglobin cyanide method. Hemoglobin cyanide method. It is also called as sine uh, methemoglobin. Sine methemoglobin ya hemoglobin cyanide method. Okay? Sine methemoglobin hemoglobin cyanide method. The hemoglobin uh, cyanide method is internationally recommended method for the determination of hemoglobin concentration of blood. Overall in the world, the hemoglobin sign method is when we check HB level, check karna hai, hemoglobin level, check karna hai, uske liye standard one method, this is the method, hai, hemoglobin cyanide method. Achha, ab is method ki basis kya hai? First of all, in this method, blood is diluted with a solution which is called as Drabkin's solution. A specific reagent in the hematology lab. You do composition of its composition. Its name is Drabkin's solution. Drabkin's solution is a solution which contains potassium cyanide, which contains potassium uh, ferricyanide. Potassium cyanide and potassium ferricyanide are present in that solution. Mein present hota hai. Potassium ferricyanide oxidizes hemoglobin to meth methemoglobin. Okay? We use solution or reagent use basically ferricyanide. Hai. Potassium ferricyanide. Ferricyanide is hemoglobin to methemoglobin. Mein convert karte na, hemoglobin to methemoglobin to methemoglobin. Mein convert karte hai. Ab ye jo methemoglobin hai, it combines with the potassium cyanide to form a sine meth methemoglobin. Theek ho gaya? Us reagent mein do cheeze hain potassium cyanide and potassium ferricyanide. 
पोटासियम फेरसाइनाइड ने क्या करना है पहले उसे मिथेनोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देना है मिथेनोग्लोबिन पोटासियम साइनाइड के साथ मिल मिलके साइन मिथेनोग्लोबिन बन जाता है विच इज डिनोटेड बाय दिस एच आई सी एन के साइन मिथेनोग्लोबिन द एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन इज मैयर इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट अ वेव लेंथ ऑफ फाइव नैनोमीटर against drabkin's solution as a black the result is calculated using the formula which is provided later on in this uh, practical okay so basic isme aapko jo principle samajhne ki baat hai wo yahi hai ki hemoglobin is uh, ferricyanide or cyanide ke sath combine karke uh, cyanomethanoglobin mein convert ho jata hai theek hai वो जो साइन मिथेनोग्लोबिन है उसकी एक स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस है उसकी हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे 540 नैनोमीटर पे तो एक स्टैंडर्ड उसकी एब्जॉर्बेंस जो है वो आती है जिस रेंज में एब्जॉर्बेंस आती है उसके हिसाब से हमें पता लग जाता है मसलन अगर मैं कहूँ किसी का हीम लेवल जो है वो नाइन है तो उसकी एब्जॉर्बेंस आपसे फिफ्टीन आनी चाहिए अगर किसी का ट्वेल्व है तो उसकी टू आनी चाहिए ठीक है तो बस ये इसको साइन मिथेमोग्लोबिन में रिएजेंट के साथ जब ट्रीट कराते हैं तो ब्लड में जो हीम है वो साइन मिथेनोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है साइन मिथेनोग्लोबिन की हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि कितना हीमोग्लोबिन है ठीक हो गया नाउ द टेस्ट सैंपल ब्लड लेना कौन सा है किस ब्लड से हम हीमोग्लोबिन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं वीनस ब्लड और कैपलरी वेन्स में या कैपलरीज में जो ब्लड होते हैं हम लैब में जाते हैं ना यूजली तो वो हमारी वेन से ब्लड लेते हैं तो वेनस ब्लड इज कलेक्टेड इन टू ईडीटीए ट्यूब ठीक है ईडीटीए जो है इट इज बेसिकली एंटी कॉगुलेटिंग एजेंट ये खून को जमने नहीं देता अदरवाइज जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाए और उसके क्लॉट से फिर टेस्ट नहीं हो सकता सो वेनस ब्लड इज कलेक्टेड इन ईडीटीए ट्यूब अल्टरनेटिवली फ्री फ्लोइंग कैपलरी ब्लड मे बी एडिड डायरेक्टली टू दूटेड फ्लूडिक मेजरमेंट ठीक है ये उसकी अल्टरनेटिव बात है डायरेक्ट डेफिनेटली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमने लैब में जाके ईडीटीए ट्यूब में सैंपल दे आते हैं वो फिर आगे डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे जाता है और वहां जाके उसका टेस्ट होता है ठीक है नाउ द प्रोसीजर हमने ब्लड ले लिया ब्लड लेने के बाद उस ब्लड को क्या करना है टिपिक फोर एम एल ऑफ द सोल्यूशन विच इज ड्राफ्टियम सोल्यूशन इन आर टेस्ट ट्यूब एक टेस्ट ट्यूब में फोर एम एल हमने ड्राफ्टियम सोल्यूशन ले लेना है Now prepare 20 microliter with the help of microliter. <coughs> Blood का 20 microliter लीटर जो है वो पिपेट आउट करना है क्लीन आउटसाइड ऑफ द पिपेट एंड वॉश आउट द ब्लड इन द ट्यूब कॉन्टेनिंग डायलुएंट डायलुएंट में हमने डाल देना ठीक है मिक्स एंड लीव फॉर फाइव टू टेन मिनट्स फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट Using Jabkin solution as a blank, read the absorbance in the spectrophotometer at the length five forty nanometer. ठीक हो गया? क्या करना है? आपने फिर मैं बता दूँ कि four ml solution लेना है, Jabkin solution test tube में. उसमें twenty microliter blood add कर देना है और इस पूरे mixture को हमने five to ten minutes के लिए रहने देना है कि reaction complete हो जाए, sign में thermoglobin बन जाए, ठीक है? उसके बाद एब्जॉर्बेंस लेनी है जो सोल्यूशन है ड्रैपकिन सोल्यूशन उसे एज सच एज अ ब्लैंक यूज करना है और अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑटो जीरो कर लेना है फाइव फोर्टी नाइनोमीटर के उसके बाद ये जो रिएक्शन टाइम के लिए हमने दस मिनट के लिए छोड़ा था दस मिनट के बाद इसकी एब्जॉर्बेंस ले लेनी है जो एब्जॉर्बेंस आएगी रेफरेंस में लिटरेचर में वैल्यू है उसके अगेंस्ट हमें पता लग जाएगा कि ये एब्जॉर्बेंस है तो इसका मतलब है कि कितनी वो ही मुग्रो करना ठीक हो गया Now the formula which is used calculation formula which is used to calculate the sorry which is used to calculate the hemoglobin level. Hemoglobin in gram per deciliter is equal to A into sixty four thousand five hundred into DIL over forty four into D into thousand into ten. This is equal to A into twenty nine point three. ठीक है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अब इस फॉर्मूला में ए क्या है दिस ए इज रीडिंग ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ हीमोग्लोबिन सॉल्यूशन। हमने जो 540 नैनोमीटर पे लिया है जो एब्जॉर्बेंस आई है फर्स्ट करें टू थर्टी नाइन सिक्सटी वट एवर जो भी एब्जॉर्बेंस आई है वो लिख देनी है उसके बाद ये सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन एक हीनो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का वेट जो है वो सिक्सटी uh, 
44 ये DIL जो है वो that is Dalton उसका इतने Dalton weight है ठीक है DIL क्या है uh, dilution factor dilution factor is 200 हमने जब वो 20 microliter कर लिया ये ऊपर अगर आप procedures देखें इस procedure में हमने 20 microliter blood लेके जब उसको 4 ml solution में डाला था तो उसका जो dilution यानी हमने उसको कितने times dilute कर लिया था 200 times ठीक है ये dilution factor ठीक हो गया A जो है this is absorbance 64,500 molecular weight है hemoglobin का DIL dilution factor हो गया ये values put कर दी अब 44 कहाँ से आया uh, millimolar extinction coefficient ये हमने इसमें जो भी partition coefficient होता है जैसे extinction coefficient होता है blood के लिए वो हमने डाल देना है उसकी value जो है 44 है D is the thickness of uh, cubit ये जिस सेल में हम ले रहे हैं ना यूवी का एक सेल होता है छोटा सा जैसे छोटा सा क्यूब होता है आइस क्यूब की तरह का उसमें हम सॉल्यूशन डाल के लेते हैं तो उसकी थिकनेस ऑफ क्यूबिट जो है दैट इज रेफर्ड एज बी कुछ मिलीमीटर में होती है 0.2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर इस तरह 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ मिलीग्राम इनटू ग्राम ठीक है 1000 हमने इसलिए डाला कि हम इसमें मिलीग्राम्स uh, को ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ठीक हो गया और DIL मैंने आपको बता दिया dilution factor है इस formula से हमें hemoglobin level भी है वो पता लग जाता है Now additional note एक important बात The blood sample must be a properly mixed before sampling and allowed to warm ठीक है उसको EDTA tube में अच्छी तरह mix करना है और उसको बहुत cold place पे या इस तरह नहीं रखना उसको rest करने warm से मुराद यहाँ ये है कि उसको थोड़ी देर rest करने रहे हैं ठीक है Care should be taken when handling the potassium cyanide. Use clean glass or test tubes and pipettes. Sara instrument aapka bohat clean hona chahiye. Now additional comment. Sign methanoglobin method is reference method for hemoglobin estimation because why this is a standard method? All hemes from except sulfa hemoglobin are estimated. Hum isko reference is liye gaitan jitne bhi hemes hai na. Hum ne ka HB, A, A2, F bade hai. इस मेथड में सारे के सारे इकट्ठे कैलकुलेट होकर आ जाते हैं ठीक है वो अलग-अलग नहीं करता हमें ओवरऑल हीमोग्लोबिन का लेवल पता चल जाता है यही वजह है कि हम कहते हैं दिस इज बेस्ट मेथड दिस इज हाईली रिलायबल एंड रिएजेंट स्टेबल स्टेबल रिएजेंट आर अवेलेबल ठीक है एंड मेथड कैन बी इजीली स्टैंडर्डाइज्ड इजी मेथड है स्टेबल मेथड है रिएजेंट इसमें अच्छा है और हर तरह तीनों तरह की हीमोग्लोबिन मैयर हो के ओवरऑल हमें हीमोग्लोबिन लेवल मिलता है that is why we say this is overall in the world this is reference method so yeah value kitni aati hai grams per deciliter mein adult male ki hemoglobin ki normal value hai 13 to 17 grams per deciliter adult female 11.5 to 16.5 grams per deciliter newborn or infants 14 to 20 grams per deciliter agar inki lower limit se kam ho तो फिर उसमें हीमोग्लोबिन कम है बहुत कम हो तो हम कहते हैं जी एनीमिक है ठीक है दिस वाज अबाउट योर हीमाटोलॉजी हीम टेक्निक जिसमें हमने हीमोग्लोबिन डिटरमिनेशन को प्रिसीजन को पढ़ाया ठीक है कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ चैट करके या लाइव सेशन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच